എൻ്റെ തൃക്കുരട്ടിയപ്പൻ്റെ മണ്ണിൽ ആദ്യത്തെ വേനൽ മഴയുടെ നാദം പുതുമണ്ണിൻ്റെ ഗന്ധം ഞാൻ പറയുന്ന വല്ലതും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നല്ല ലൗഡായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പീക്കറിൽ പാട്ട് നേരത്തെ എന്ന് വെച്ച ആക്ച്വലി എനിവേ ഇത്ര പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇത്ര സമാധാനത്തോടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ശിവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നത് ശിവരാത്രി ആവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഇങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങളാൽ ആളുകൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മൾ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആളുകൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നിട്ട് പോലും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാവിലെ ഇവിടെ ശിവരാത്രിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സഹസ്ര കലാശം അഭിഷേകം ഏഴ് ദിവസമായിട്ട് നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പോലും ആളുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വിച്ച് ഇസ് റിയലി സർപ്രൈസിങ് ഒരു കണക്കിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ആളുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഉത്സവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേഘങ്ങളും അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസും ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ആ ഒരു എനർജി ലിംഗത്തിൻ്റെ so exuberant so vibrant you know how to explain it want to own the land satyam and you're magnetic ഒരു അട്രാക്ഷൻ പോലെ ഫുൾ ഇവിടെ പോയിട്ട് അധികം താമസിക്കാതെ തിരിച്ചു വരാം ദസ്റ്റ് പോയിന്റ് വൈകുന്നേരം അടുത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലേ തൃക്കുരട്ടി മഹാദേവൻ ശരണം പീസ്ഫുള്ളായിട്ടിങ്ങനെ ഇത്ര പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് അമ്പലം ഇരിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം ഉത്സവം എന്ന് പറയാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ആളുകൾ വരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സ്റ്റേജ് പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അമ്പലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചില കർമ്മങ്ങൾ ചിട്ട അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഥകളി ഉണ്ടായിരുന്നു
കഥകളി എല്ലാ കൊല്ലം കഥകളി എന്നാണ് സ്റ്റേജ് പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല ഇത്തവണ അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടും എല്ലാ കൊല്ലവും ഉള്ളതുപോലുള്ള കെട്ടുകാഴ്ചകൾ ഫ്ലോട്ട് എതിരേൽപ്പ് ചടങ്ങുകളൊന്നും ഇല്ല പേഴ്സണലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കാരണം കുറച്ച് ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഇക്ക ഈ ഫ്ലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എതിരേൽപ്പൊക്കെ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനാണ് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് പബ്ലിക്കിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് ടൈം എൻ്റെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്രൗഡ് അതിൻ്റെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു അനാവശ്യമായ കാര്യമാണ് പണ്ടത്തെ കാലമല്ല പണ്ട് ഈ ഒരുപാട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മേഖല അതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ദേഴ്സ് എ പോയിൻറ്റ് കാലം മാറി പോപ്പുലേഷൻ കൂടി വരികയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരുടേതായ തിരക്കുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ആകുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനാണ് മേ ബി ഞാൻ ഒരു ഐ എൻ എഫ് ജി ഒരു ഇൻ്റർവേർട്ട് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ക്രൗഡൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ബട്ട് പേഴ്സണലി ഇക്കൊല്ലം കോവിഡ് പ്രമാണിച്ചതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും കൂടെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഹാപ്പിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ശരിക്കും അത് നമുക്കൊരു ത്രീ ടു ഫോർ കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് മാന്നാറിൻ്റെ റേഡിയസിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു കെട്ടുകാഴ്ചയും കാര്യങ്ങളും നടത്താനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിലാണ് ചെയ്യണത് അത് ഭയങ്കര ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സൊസൈറ്റി ഒരുപാട് പബ്ലിക്കിനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി വെരി ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ആംബുലൻസ് വരെ പെട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എമർജൻസി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ഒരു എമർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ല ഈ എതിരേൽപ്പും ഇത് പ്ലോട്ടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും രാത്രി പത്ത് മണിയൊക്കെ ആവും ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ ഇക്കൊല്ലം അതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ പീസ്ഫുൾ അതുകൊണ്ടും കൂടെ വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് അമ്പലം ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഇതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉത്സവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ശിവരാത്രി സമയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇൻ എവ്രി വേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ കൈ കാണിക്കുക ഏതാണ്ടൊക്കെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് സേവ തുടങ്ങി ഇന്നലെ തുടങ്ങിയായിരുന്നു സേവ തുടങ്ങി ഇന്ന് ഏഴാം ദിവസം ഇന്ന് സേവയ്ക്ക് പകരം പഞ്ചാരി മേളമാണുള്ളത് അവന്മാരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ദിസ് വീഡിയോ അത് മാത്രമല്ല വേറെ വീഡിയോയ്ക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യണം വേറെ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ കൂടെ ഒരു ബാറ്ററി ലൈഫേ ഉള്ളൂ സോ എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ഒപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫിംഗേഴ്സ് ക്രോസ്ഡ് അവിടെ ഇരുന്ന് വിജീഷ് എന്നെ നോക്കി രണ്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ വിജീഷ് ഞാൻ തോന്നുന്നു നീ എന്തോ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കൈ കാണിച്ചു തന്നേരം അവിടെ മൊത്തം പൊഴിച്ചിടാ നോക്കി ൂരെ പോയി നോക്കി നീ ലോങ് സൈറ്റ് ചുമ്മാ അവിടെ വെച്ചാ നീ അങ്ങനെ ഇടാതെ അത് വേണ്ട വേറെ അങ്ങനെ ഇടല്ലേ അങ്ങനെ മുഖത്തെ
ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പത്രയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രോഗ്രാംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തീർക്കണം എന്നുള്ള പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും കൂടെ എല്ലാം വളരെ സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് തീർക്കുകയാണ് അധികം താമസിക്കാതെ അത്താഴപൂജയും കഴിയും നാടെ അടച്ച് സേവയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കും സോ ആളുകളൊക്കെ ഇന്നലത്തേനൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനത് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയേക്കുന്നത് അവിടെ ഫുൾ ആളുകൾ അതെന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയേക്കുന്നു ഇനി പഞ്ചാരി മേളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നോട്ട് ഇനഫ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ കൂടെ ഉള്ള ഒറ്റ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ ഞാൻ ഇതാണ് പ്രശ്നം ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് പെട്ടെന്നായിരിക്കും മേള നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റ വിളിച്ച് ഭാഗ്യത്തിനാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞത് സോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോ ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സിഗ്മ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അക്ചറിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ എം ലെൻസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തി ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നും ഉണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ലെൻസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോണിയുടെ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ടു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്റ്റോപ്സ് ഉള്ള സോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഐ എസ് വിട്ടിട്ട് ഓക്കെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചുമ്മാ അങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പിടിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മൊത്തം ഇങ്ങനെ കാണാം എനിവേ ഹോപ്പ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് ക്രോസ്ഡ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ മോമെൻറ്റ് പഞ്ചവാടി സർ പഞ്ചാരി ലക്ഷ്യ
സേവാ ഗുഡ്സ്യു ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ നാളെ തുറക്കത്തുള്ളൂ രാത്രി ഒരു പത്ത് മണി വരെ കാണും മേളം സേവാ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശരിക്കും തൃപ്പുരട്ടി മഹാദേവ ക്ഷേത്രം തന്നെ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഇത്രയ്ക്ക് വണ്ടഡ് ചെയ്തു എല്ലാ കൊല്ലവും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ചു പോവാണ് ഇത്ര സമാധാനപരമായിട്ട് വേലി ഇഷ്ടം സത്യം പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചാരിമേള സാധനങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഷൂ അങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വാ ചെറിയൊരു ഒരു ബീറോളായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടത്
ഇതിനുള്ളൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലുള്ള മേളങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോഴാണ് ഇരട്ടി മധുരം ആകുന്നത് ഇരട്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുന്നത് ഇറ്റ്സ് വാസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അയ്യോ നാളെ ഇനി വെളുപ്പിന് എഴുതിയേക്കണമല്ലോ ഫോർ മോർ ഡേയ്സ് നാല് ദിവസം കൂടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓവർ ഞാൻ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിങ് രാത്രിയിലത്തെ നൃത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇനി വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് നൃത്തം ദേവി നടയാണ് ആണെന്നാണ് സംഗീതം ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സതീദഹനം കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന മഹാദേവൻ സോ വെളുപ്പിനെ നാല് മണിക്ക് ശിവരാത്രിയുടെ പിറ്റേന്ന് വെളുപ്പിനെ തന്നെ നാല് മണിക്ക് ഇവിടെ താണ്ഡവ നൃത്തം ഉണ്ടാവും താണ്ഡവ നൃത്തം എന്ന് പറയാം നൃത്തം ബേസിക്കലി എല്ലാവരും നൃത്തം എന്നാണ് പറയുന്നത് താണ്ഡവ നൃത്തം തന്നെയാണ് അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കളശത്തിന് വരെ ആളുകൾ വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ഇതിന് എത്രത്തോളം ആളുകൾ വരുമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഐ എം എക്സൈറ്റഡ് അല്ല എല്ലാം വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ അച്ഛൻ രണ്ട് തവണ വിളിച്ചായിരുന്നു ഈ മേളത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആവേശത്തിൻ്റെ പുറകെ വിളിച്ച് 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 അത് കേട്ടില്ല സോ വെയിറ്റായി പോ ശാന്തം സുന്ദരൻ എൻ്റെ മാന്താപുരേശ്വരൻ എൻ്റെ തൃക്കുരട്ടിയപ്പനോ 